Yogi, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> dia kayak mau jinyali tau gak sih? Jerot itu bukan kita yang mau ya gak sih? Iya. Mm -mm. yeah. Siapa juga yang mau ya? Iya yeah, siapa yang mau ya kan? Jadi jerot itu bukan kita yang mau, kayak itu tuh takdir aja gitu loh. <laughs> kayak nasib gitu ya. Nah cuman negatifnya kalau pakai krim dokter di aku yang aku rasain tuh kalau misalkan semalam gak pakai krimnya, besoknya tuh muncul jerawat iya, kayak gitu bener. takut ah udah aku stop aja krim dokter itu hmm. nah akhirnya pas stop banget karena aku nggak ada jeda langsung ini ci break out semua Aduh. udah siap treatmentnya siap <laughs> <laughs> tapi jangan <laughs> yang bakal kita pakai di video kita kali ini yang pertama pastinya wajib dong ada alat dermapen dan dua jarum karena aku pakainya biasanya itu satu jarum tuh satu pipi nah jadi sebelah pipi kiri satu jarum pipi kanan satu jarum supaya nggak tumpul ya habis gitu kita punya anestesi dan juga bakal dibungkus nanti sama plastik crepnya dan harus ada serum buat treatmentnya juga kremnya ini buat pasca treatment terus ada sunscreennya juga nih buat proteksi dari sinar UV habis treatment habis gitu ada sleeping mask dan juga ada kolagen drink dan ada masker kolagen nih dan kita bakal double cleansing dulu pertama kita pakai home cleansing terus habis gitu kita pakai facial washnya soul care stay tune halo guys Hai. nah jumpa lagi di youtube channelnya aku Nisol jadi kali ini aku mau treatment lagi salah satu anggota komunitasnya soul care babes yaitu Raisa membernya dari komunitasnya Soul Care Babs yang punyanya Soul Care ID ya <laughs> terus Raisa ini adalah salah satu acne fighter juga betul nggak? betul yes. banget betul banget dan <laughs> sekarang kita mau chit chat lagi sama Raisa sekalian kita mau apa coba treatment dermapen di sini juga udah ada tim kita yang bakal menemani ada editor dan juga ada konten kreator kita jadi langsung aja kita ke video ya stay Oke, okay, sekarang kita di sini kedatangan bintang tamu. Jadi siapa namanya? Silakan perkenalkan diri. Halo, kenalin nama aku Raisa, tapi biar gampang kali ya panggilnya Ica aja. Umurnya berapa nih Ica? Sensoran. Jangan bohong pun atau Sekian. Jadi by the way Raisa ini udah punya anak dua loh. Ya, sama kayak aku. Udah lama kita sama mama tuh. Kita udah punya anak dua dan kita sama-sama acne fighter juga Kalau aku 10 tahun jerawatan, kalau Raisa berapa lama nih? Sama kali ya, lebih malah kalinya Dari umur berapa? Dari pas kuliah Pas kuliah itu umur? Umur 20 kali ya? Oh 20 hmm. sampai umur 30 berarti ya? Iya yeah. Oke, okay. kalau aku kan dari umur 17, eh dari umur 16 sampai 26 gitu ya Antara sekitar segitu anak kalau Raisa malah di umur 20-an baru mulai berjerawat Jadi Raisa cerita dong kenapa sih tiba-tiba ujung-ujungnya bisa berjerawat setelah 20 tahun lamanya tuh gak pernah jerawatan? Um, jadi dulu tuh aku dari kecil sampai SMA tuh hmm. gak pernah jerawatan paling kayak mens aja satu udah aja itu. Hmm. Nah pas kuliah aku tuh kuliah di Purwokerto Ci di sana oh, tuh panas. Di Jawa Tengah. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Iya iya iya. Mungkin nggak cocok apa gimana gitu tiba-tiba ya udah deh diserang. Wow. wow. Sama banget guys karena aku juga dulu kan sekolahnya di SMK-nya di Sleman. Sleman itu kan di, juga ya. di Jogja hmm. ya. Dan aku tuh tinggalnya di Jalan Kaliurang di mana which is dekat Gunung Kaliurang yang kemarin itu pas merapi itu meledak. Iya. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. Jadi waktu itu tinggalnya di Jalan Kaliurang kilometer 11 di mana dari Gunung Merapi cuma 11 kilo doang. Panasnya minta ampun. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Nah, di situ jadinya perubahan iklim nih dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ya. Terus habis gitu langsung ya bener jerawatan juga kayak kayak Raisa jadi bener sih iklim dan cuaca memang bener-bener jadi penentu supaya uh, muka kita tuh bisa bermasalah atau enggak bener bener, bener. oke okay, guys jadi sekarang kita mau langsung ke treatmentnya tapi yang pertama otomatis Ica ini harus double cleansing dulu udah pernah double cleansing yuk malam ya malam <laughs> nah tapi gitu guys para acne fighters pasti 
menjadi benar-benar rutin yang namanya buat bersihin wajah bener gak? Hmm, bener. Iya kan? Jadi kalau misalnya orang mikirnya tuh kita tuh jerawatan, kita tuh nggak pernah males gitu. Iya, kita tuh males, kita tuh nggak terawat, kita tuh nggak pernah perawatan, kita tuh nggak pernah ngurus diri itu tuh salah banget guys. Justru karena kita jerawatan, malah kita tuh jadi lebih apik sama diri kita hmm, sendiri. Betul, betul. Jadi jerawat itu bukan kita yang mau ya nggak sih? Iya. Yeah. Siapa juga yang mau ya? Iya yeah, siapa yang mau ya kan? Jadi jerawat itu bukan kita yang mau kayak itu tuh. Dir aja gitu loh, kayak masin gitu ya. Oke, okay, langsung aja deh kita double cleansing. Di sini aku yeah. udah ada rinsing balm ya. Boleh Raisa langsung bersih bersih aja wajahnya. Double cleansing, udah pakai cleansing balm, terus udah pakai facial wash. Sini kau kasih nih, sini kau masuk kamera, sini. Sini. Hmm. Oke okay, main. main, tapi kita uh, ini dulu ya, bantuin ada anti ica, anti icanya mau treatment, okay. ya? Mau apa kok? Treatment bilang. Mau minum obat Iya. <laughs> <laughs> mau treatment. Nah, jadi karena kita tadi udah double cleansing, udah bersihin wajah, sekarang kita mau pakaiin anestesinya. Oke, okay. boleh silakan Ica pakai dulu ininya. Oh, iya, iya. Kita harus pakai gloves dulu oh. supaya tangannya bersih dan steril. Sebelumnya Raisa udah pernah belum sih uh, treatment dermapen? Kebetulan Kok udah pernah. Dulu mana Pas, uh, Nih, pokoknya beberapa Mami, waktu yang lalu lah belum lama. Mami, oh, belum lama baru. Enggak, sebelum lebaran. Oh, oke. Okay. Nih, ini gloves. Oh iya, pas lagi bulan puasa. Oh, pernah. Hmm. Di mana nih? Ini, di klinik. Di klinik. Oke. Okay. Terus terus gimana? Iya. Ini apa? Anestesi. Nah, aku anestesi ini anestesi. Iya. Tutup mulut. Kawa <laughs> <laughs> dia. <laughs> Kamu kenapa sih bawel kan Mami lagi bikin video. <laughs> Nah, terus sekarang kita pakaiin eh, anestesinya dua ini, ya, ya, dua-duanya aja. Nah, ini langsung dipakaiin ke wajah. Enggak usah terlalu tipis dan juga enggak usah terlalu tebal, yang penting oh. sih mukanya ke cover aja ketutup ini. Iya, betul sekali. Seluruh wajah? Betul. Kira-kira nih yang mau di treatment yang mana aja? Kalau jidat mau boleh di anestesi juga. TV aja kali ya. Boleh, TV aja. Boleh, TV aja. Nah, dan kalau misalnya pakai anestesi tuh jangan di swipe-swipe gitu tapi oh. cuma kayak Bet, 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 gitu jadi dong. ini kurang tebal ya ah, kurang tebal oke okay. jadi kalau anestesi itu beda sama pemakaian krim wajah biasa kalau krim wajah biasa kan dibiarkan sampai meresap justru anestesi ini tuh bukain, tujuannya mami. biar mami bukannya biar bukain. meresap tapi mami biar bukain. biar diem iya yes, biar ngeset betul nah aku oh, tuh waktu ya. kemarin di klinik hmm. kan aku teh galau pengen beli hmm. <laughs> pas di klinik ternyata Kayaknya aku nggak sanggup sendiri mah, <laughs> jadi nggak maju mundur. Tapi kemarin waktu di klinik habis biaya sampai berapa sih? Mami ya, buka, buka. Oh di endorse, dia di endorse. Oke. Okay. <laughs> Jadi Andrew, tapi iya. Raisa tahu nggak sih range harganya berapa di klinik tersebut? Kayak di atas satu, di atas satu juta hmm. per treatment. Hmm. Dan itu udah berapa kali treatment? Cuma sekali sih. Oh, cuma sekali. Wow, luar biasa. Ini kurang. Kurang. Oh, kurang. Kurang. Lagi. Jangan asa-asa atau asa gitu. gitu. <laughs> Gini. Lagi. Oh lagi. Ngambilnya kayak dicolek gitu loh. Gini. Nah, oh, jadi blok. emang harus belajar. Nah, Gimana gitu. Ya? Aku mah nggak beneran. Ya, betul. Gitu. Cuma lihat di YouTube kurang. Ya, mana tadi? Ya, betul segitu. Nah, jadi Raisa ini dulu gimana sih historinya bisa akhirnya jadi ada bopengnya? Soalnya eh. dulu tuh gede-gede ah. banget jerawat aku tuh. Jerawatnya tipe apa? Jerawat batu. Tipe ini yang merah. Oh, aku punya mah. Ini tuh buat apa? Ini anestesi tuh buat buat antinya. Ini tuh dulu pernah di derma roller ya kalau dulu. Mm -hmm. Derma roller. Pernah Aha. sendiri. Pernah. Enggak oh, ada juga. 6 kali. Oh, 6 kali. Tapi Cuman, better. Baik. Lupa lagi. <laughs> <laughs> Tapi semenjak jerawatan itu sampai berbekas jadi acne scar-nya tuh berapa lama jerawatan? 10 tahunnya itu kan apa? Pas di tahun kelima udah ada acne scar-nya. 
Oh, uh -uh, gitu. Jadi pas lagi nggak nggak 10 tahun baru ada, jadi pas lagi perjalanannya itu emang udah oh, jadi oh. ada gitu. Karena mungkin akunya teh kurang tahu tentang jerawat ya, ya. Hmm. Jadi suka ya gitu. Suka apa? Suka gatal kali ya tangannya. Hmm. Tapi selain itu emang jerawatnya juga yang gede-gede banget, Ci. Oh, kayak jerawatnya kayak nodul gitu kali ya. Hmm, yang hmm. mendem banget iya, lah pokoknya iya. mah. Yang susah keluar ya. Hmm. Raisa, dagunya mau di treatment enggak? Enggak, enggak. Ya. Terus biasa, aku tuh kalau misalnya mau pakai plastik wrap, bagian luar sini tuh nggak ditempelin ke wajah, jadi yang ditempelin ke wajah tuh yang bagian dalam sini nih guys. Alasannya? Supaya lebih steril aja. Kalau oh, ini kan kayak, gitu. ya kalau ini kan kayak ketempel-tempel, ke terpapar udara luar. Tapi kan kalau bagian dalamnya itu masih lebih bersih. Gini, betul. Eh pengen sama ini dulu ya? Iya <laughs> betul. Sama smile line. Ulangi ya tambah. Boleh tambahin. Nah terus ya yang di klinik itu mm -hmm. kan aku suka lihat video Cici tuh mm. Cici mah kan kayak udah nyata itu banget ya kayak berbekas banget udahnya jadi sampai banget uh, mm. Nah aku mah enggak Cici kenapa ya karena pengerjaan sebentar kali oh, oh mungkin ya. waktu itu dari total waktu atau lama treatmentnya durasinya itu berapa lama total durasi gitu kayak lama nunggu Anastasia gitu tapi memang sebenarnya Anastasia itu harus lama kalau enggak mm. dia tuh sakit tapi sebenarnya karena anestesinya udah lama, berarti kan dia udah sebenarnya udah kebas ya. Ya sebaiknya tuh kayak treatmentnya tuh kayak dipuas-puasin tau gak sih? Kayak dibablasin ya gak sih? Kayak harus optimal banget supaya si anestesi itu tuh bener-bener kayak pakai gitu gak? Tau gak sih? <tuh> <tuh> Sayang dong udah nungguin anestesi sampai 30 menit, tapi habis gitu kita treatmentnya kayak cuma bentar. Kayak sayang gak sih? Enggak. Eh, enggak. <tuh> Takut. <tuh> tapi waktu itu di treatment kurang lebih pipi kiri berapa pipi kanan berapa lama bentar beneran aku juga nggak nyangka kok bentar ya gitu bentar tuh berapa beneran. lama kayak cuma 10 menit kan? total dua pipi mm -hmm. 10 menit itu sih sebentar banget sih ya makanya dalam hati oh ternyata bentar ya ini bentar apa karena di <laughs> karena di klinik karena jadi di biasanya karena kalau misalnya di klinik itu biar hmm. dia datang lagi jadi sekali treatment itu ya durasinya cuma sebentar aja Jadi penetrasinya tuh nggak nyampe ke lapisan dalam kulit gitu loh Tapi oh, kalau misalnya yeah, kita yeah. makin lama otomatis kan makin banyak sel kulit yang dipicu mm -hmm. untuk teregenerasi gitu ya Jadi ya memang luka koreng itu lebih dalam, lebih kering Dan juga penyembuhannya tuh jadi lebih cepat naik si bopengnya gitu loh hmm, Iya 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 ya, ya. Terus 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 sekarang nih udah di anestesi hmm. gini udah kerasanya apa sih kayak ada sesuatu gitu renyem apa <laughs> renyem <laughs> apa ya ya kayak ada digigit oh, semua oh, gitu oh, ya itu lagi renyem. kerja supaya dia tuh kebas gitu hmm. loh terus tapi udah nggak ada jerawat aktif kan iya karena sekarang kan lagi dapet hmm. ini, ini oh iya oke okay. berarti nanti bagian situ dilewat aja hmm. tapi kalau misalnya bagian hmm. lain yang nggak ada jerawatnya boleh tetap di treatment oh iya iya ya. ini kita harus tunggu dulu selama 30 menit karena baru setelah 30 menit itu bisa benar-benar kerasa kebasnya nih mm -hmm. oke okay. oke okay, jadi ca ica tuh sebenarnya udah treatment derma pen satu kali mm -hmm. terus derma roller lo pernah enam kali mm -hmm. zaman okay. dulu tapi ya zaman dulu tahun tahunnya tahun berapa ya <tuh> tahun berapa aja <tuh> dulu kayaknya dua ribu 12 oh, Oke, okay. selain itu uh, treatment buat scar apa lagi sih yang pernah Ica jalanin? Yang pernah Ica jalanin? Ada oh, lagi itu. Oh, PRP pernah ya? Iya, pas yang... Oh, derma jadi dermapennya itu. sekalian treatmentnya PRP Jadi hmm. yang PRP itu dermapennya, serumnya itu langsung pakai plasma darah kita sendiri, guys ya, betul. Uh, betul banget Nah, jadi kalau subsisi belum pernah dong? Belum hmm. Subsisi itu kalau misalnya kalian punya bopeng yang bentuknya ice pick scar yang kayak gini nih Tuh yang kayak gini Nah kalau kalian punya bopeng tipenya ice pick scar, kalian tuh wajib banget di treatment subsisi. Tapi kalau Raisa ini aku lihat bopengnya jenisnya yang rolling scar sih banyaknya hmm. ya. Rolling scar biasanya lebih ampuh menggunakan treatment derma pen. Oh. Tapi tentu saja nggak bisa sekali ataupun dua kali doang ya. Memang harus berulang kali treatmentnya karena namanya treatment itu perawatan kan. Kalau perawatan itu harus diulangi oh. beberapa kali harus ada repetisinya. Tapi kalau yang namanya sulap satu kali udah beres. <laughs> Jadi guys, kalau kalian yang punya jerawat, please, 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 
please jangan pencetin jerawat nanti yang ada malah menyesal bener nggak sih cak bener iya. banget jadi dulu tuh bisa ada acne scar gimana sih cak cerita dong ya, jadi dulu itu jerawatnya gede-gede banget mm -hmm. jerawat mendem gitu yang tipe apa nodul mm -hmm. oke okay. nodul kayak gini nih guys nah terus akunya juga minim ilmu pengetahuan mm -hmm. karena sebelumnya nggak pernah mm -hmm. yang separah itu mungkin ya jadi tangan akunya tuh gatel gitu <laughs> Pengen ngeluar-ngeluarin Iya Pengen ngopek-ngopekin Oke Terus Ya jadi mungkin jadi parah gini bekasnya Tapi waktu itu ngeluarinnya pakai tangan atau pakai alat-alat Pake tangan Oh pake tangan, oke Gemes gitu Gemes gitu jadi Gitu Oke Tapi mungkin karena emang gede juga jadi yang nggak di itu juga yang nggak dipencet juga berbekas Ya jadi ada karena dia karena dia saking besarnya si matanya Iya tapi dia masih mending sih pakai tangan kalau aku kan okay. psycho banget pakai apa coba? apa? pakai peniti sama jarum pentul oh. <laughs> sakit dong saking gak bisa keluar matanya oh. tau gak sih dari dulu tuh punya jerawat tuh soal pasti soal jerawat mendem jadi saking gak bisa keluar matanya ya dipencet lah pakai jarum dan juga oh. peniti ya karena minim informasi gitu lah karena minim edukasi hmm. makanya kalau sekarang kalian yang jerawatan di zaman sekarang ini enak banget sih hmm. karena lebih banyak hmm. bisa Google, uh, uh, banyak bisa YouTube. bisa googling bisa YouTube terus bisa lihat video-video tutorial atau apa segala rupa kalau dulu kan kayak wifi aja susah tau gak sih hmm. ya kan kota tuh mahal jadi kayak ya, buat... HP-nya juga dulu kan iya dulu yang... HP-nya aja itulah ya <laughs> dulu HP-nya Nexian terus bagus-bagusnya Blackberry, Blackberry. Iya. Blackberry. tapi kan masih minim banget gitu loh iya, pengetahuan iya. tentang yang kayak jerawat hmm. kayak gitu-gitu ya kan nah ini juga sekarang nih lagi ada jerawat yang gak ada matanya atau masih jerawat batu yang mendem tuh susah banget ini hilangnya udah dua minggu tau <laughs> tapi sakit gak? sakit banget oh. sakit banget itu kayak nyut-nyutan karena dia tuh gak ada matanya dan gede banget iya, tuh guys gitu. mm -hmm. nah terus Raisa sendiri gitu ya perawatannya sehari-hari skincarenya hmm. tuh pakainya apa aja sampai bisa hilang gini apakah memang karena hilang dengan sendirinya atau karena yang kedua karena faktor udah tahu hmm. ya hmm. udah teredukasi dengan baik harus merawat wajahnya seperti apa supaya jawabnya hilang gimana uh, kalau dulu sih uh, ke klinik dokter oke okay. Emang hilang sih, sembuh mm -hmm. gitu. Tapi ya kalau bekasnya mah emang nggak bisa pakai krim aja kan. Yeah. Nah cuman uh, negatifnya kalau pakai krim dokter di aku yang aku rasain tuh, kalau misalkan semalam nggak pakai krimnya, besoknya tuh muncul jerawat yeah, kayak gitu. Bener. Nah akhirnya pas uh, hamil kedua itu kan pernah keguguran sampai dua kali. Jadi aku lebih. Jadi hamilnya suka enak kali, kali ini berarti. hamil anak keempat. Uh -uh. Oh, Oke. Okay. Ya, jadi aku lebih aware sama uh, krim yang aku pakai. Jadi oh, udah Jadi du dulu kegugurannya emang gara-gara krim. Enggak sih sebenarnya, oh. cuman lebih jadi lebih takut yeah, aja yeah, sama yeah. apa yang ada yang nempel gitu. Ah. Tapi sebenarnya bukan karena krim, itu hmm. karena uh, darahnya PA. kental. Oh, darahnya kental. Mm -hmm. Jadi itu kegugurannya waktu janinnya usia berapa bulan? 9 minggu. Dua-duanya 9 minggu. Terus terus, terus. Hmm, nah terus akhirnya aku udah bener-bener emang sih sama dokter dikasih krim yang boleh katanya nih boleh buat ibu hamil cuman hmm. karena akunya takut ah oh, udahlah aku stop aja krim dokter itu hmm. nah akhirnya pas stop banget karena aku nggak ada jeda langsung ini ci break out semua Aduh. ini nih di dagu aku ingat jadi banget. bener-bener stopnya stop banget hmm. langsung di stop okay. karena takut kan yeah, yeah. Nah akhirnya dari situ aku mulai browsing-browsing sendiri deh Tentang yang boleh aku pakai atau yang enggak hmm, Jadi pas lagi hamil itu yang bener-bener yang mild aja mm -hmm. Nah terus pas udah lahiran, udah anaknya udah gak gede Baru deh aku pakai yang kayak AHA, BHA gitu mm -hmm. Terus retinol Nah ternyata paling ngaruh itu di aku AHA, BHA sama retinol jadi kebantu banget nggak jarang muncul gitu hmm. munculnya pas lagi mens aja oke okay, iya hmm, yeah. gitu. nah guys jadi berarti kesimpulannya emang bener ya dari pengalamannya Ica dan pengalamannya aku juga personally gitu ya kalau misalnya jerawat itu ternyata bisa hilang karena memang kita tuh bener-bener teredukasi masalah kulit dan masalah mau pakai skincare apa dus and dance nya udah ngerti gitu jadi bener-bener bisa hilang gara-gara kitanya paham hmm. jadi kalau kalian pengen ngilangin jerawat please gitu ya banyak googling banyak baca banyak nonton youtube nonton tutorial pokoknya segala rupa kalian harus riset ya hmm. 
Karena kalau misalnya kita cuma mengandalkan krim dokter aja ya memang krim dokter itu nggak boleh dipakai berkepanjangan ya enggak sih? Iya mm-hmm. kan? Karena kulitnya nanti makin lama tuh makin tipis. Karena kan yeah, kalau yeah. krim dokter itu lebih kayak apa ya? Obat keras kali ya, ya, obat itu keras bukan gitu. Bukan perawatan. Ya, hmm. bukan perawatan. Dan itu kan kalau obat dokter itu dipakainya tiap hari gitu ya. Aku juga pernah pakai krim dokter dan memang kalau krim dokter itu nggak bisa stop langsung benar-benar stop. Mm-hmm. Tapi harus kayak pakai cycling gitu loh. Jadi kayak tiga hari sekali dipakai gitu loh. Iya, yeah, iya, yeah, benar. Dulu pernah lihat rumusnya sih waktu mau stop krim dokter tapi aku udah lupa nanti bakal aku cari-cari lagi dan aku bakal share deh di next video ya buat kalian. Oke, okay, sekarang coba Ica pegang dong. Udah kebas belum sih? Udah kayaknya. Udah, cubit coba. Udah kebas. Mm-hmm. Oke. Okay. Udah siap treatment nih? Cubit tapi jangan yang banyak banget darahnya kok. Eh, tapi beneran tahu. Dulu waktu masih muda jawatnya ah. banyak banget, tapi sekarang karena umur udah 30 ya, darahnya Bapak. tuh udah nggak bisa banyak banget oh. beneran deh, Ca. Ngaruh. Ngaruh karena kan kulit kita waktu masih muda itu kenyal ya, Bapak. gitu. Banyak kolagen ya bukan. Satu dulu ya. Banyak kolagennya kenyal gitu. Jadi kayak terhidrasi dengan baik, makanya darahnya juga bisa banyak. Tapi karena semakin tua umur ya, hidrasi atau kandungan kolagen ini di dalam tubuh kita dan di dalam kulit otomatis jadi makin turun kan. Nah, kandungan airnya juga makin turun. makanya hmm. darahnya tuh jadi makin sedikit nggak bisa banyak banyak hmm. malah sekarang tuh kayak baru sebentar juga udah sakit tahu oh gitu iya tapi aku lihat di videonya kok kayak banyak aja darahnya sih cuma nggak makin lama makin dikit coba deh kalau misalnya kalian nggak ya perhatiin deh setiap treatment derma pen aku darahnya makin lama makin dikit banget oke okay, dilap dulu terus sekarang nah, udah kita mau pakaiin si jarum 12 pinnya pastikan kalau yang dari Solcare udah ada logo Solcare-nya ya guys buat tahu kalau ini tuh produk original dan garansinya 30 hari ya ini dipasang sampai kok nah terus cara nyalainnya tuh tinggal ditekan selama kurang lebih 3 detik nah dan ini tuh ada 5 level kecepatan makin lama dia makin cepat matiinnya tinggal ditekan lagi 3 detik Terus habis gitu kalau kalian mau setting jarumnya dari sini nih guys Ini tinggal diputar aja Nah kita mulai dari jarum yang pendek dulu Karena Raisa ini masih baru Jadi kita pakai di 0,5 dulu ya kepanjangan jarumnya Ready? Kalau Cici berapa ini? Dua setengah Sop, Raisa ah, Gimana ini? Gini, gini gini pegangnya Grip kayak ya kayak ball pen gini. Nah gitu Oke okay. silahkan Eh pakai serumnya pakai serum. Oh serum dulu <laughs> Nah, langsung aja. Langsung aja. Ya Allah ya Robi, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Dia kayak mau uji nyali tau gak sih? Ci, gak ada kan? Ya kan 0,5. Uh, gak kena. Gak kena tau. Gak kena. Oke. Okay. Okay. Dia pengen dinaikin katanya. Aduh. Kita naikin ke 1 mili deh ya. Boleh. Silahkan. Ditekan <laughs> gitu. Jadi tekan. Jadi cuma cukup jalannya ngeng 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 ng- gitu. Nah gitu. Gitu, nah gitu, gitu betul iya udah kena nggak oh. sakit ya dia dia, <laughs> dia sampai wondering ini tuh udah kena ini tuh nggak ada iya beneran, beneran. beneran. Oh, gitu. sakit nggak 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 tuh kan nggak ya karena efek anestesinya itu cak <laughs> ini aku udah bener caranya bener jadi tinggal gitu aja jangan ya. ditekan jangan di blok oh, gitu jangan di kayak melayang ya gitu. eh jangan melayang juga gini 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 Nih, guys jadi pakainya itu harus z gitu lah tapi jangan Nah gini, jangan ditekan, jangan dibiarin di satu spot tertentu karena nanti bakal nge-flag gitu Oh, oke okay. Nah gini, gitu aja Oh iya 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 Mau dikencangin speednya? Enggak <laughs> Ya nanti gak berdarah <laughs> yeah. Oh jangan diputar Di kanan Gini, gini. kanan kiri Oh iya iya, maaf maaf gini Iya yeah. Soalnya kalau beda treatment tuh beda juga cara pengaplikasian alatnya. Kalau misalnya BB Glow gitu ya baru boleh diputar-putar. Nah, kalau oh. ada yang itu jangan. Tapi lebih concernnya ke yang area bopengnya aja. Ini aku udah benar Ci. Santa betul. Kita naikin lagi ya jarumnya. Soalnya jangan langsung dua Ci, dua setengah. Eh, tapi jadi dua setengah. Dua setengah? Iya. Jatuh Ci. Iya, sok cobain aja dulu. Gimana rasanya? Enggak kerasa apa? Enggak kerasa. <laughs> Hari ini diserumin lagi yang apa? Ya, serumin lagi. Enggak sampai berdarah banget kan? Iya terserah Ica ya enggak sih? Ci udah belum. Belum atuh can berdarah. Si aku teh lino. Cenah enggak sakit. Iya sih. Cuma asa kerasa gitu. Tuh udah mulai udah mulai ada titik-titik darah sama sih guys. Tapi aku teh lino. Dia 
kali ngeliat darah, kenapa Fabi ada darah ya? Enggak sih, karena nggak ngerti lah <laughs> Kenapa ya? Kayak semakin banyak serum tuh jadinya biasanya makin kerasa kayak cepet hilang anestesinya Oh gitu? Tapi nggak juga sih, ta- ya, tapi memang iya, tapi ya sebenarnya bagus sih biar lebih nyerep aja sih serumnya Aduh ya Allah <laughs> Aku deg-degan tau ini tuh Gak apa-apa kan, biar sekalian belajar Ini ya, sekalian smile lines-nya Iya bener, smile line harus bagi buat kita, emak-emak Yang udah pernah melahirkan ya, Itu jadi berdarah, itu tuh uh, jerawat Tapi udah gak sakit, tapi jadi berdarah Lewatin aja Lewatin aja Tapi udah pecah belum? Udah aktif. Udah, udah, udah gak sakit oh, Ci, ini udah meren, Ci Belum, gak berdarah <laughs> Mau ditreatmentin? <laughs> Kok mau? Cuma <laughs> takut sadis Nah, boleh juga gini, Cak. Atas bawah kan ini kiri kanan. Ini boleh atas bawah nah gitu. Nah, gitu. Asal jangan muter-muter. Oh, oke. Okay. Nah, gitu. Jadi gimana? Sakit enggak sekarang? Lumayan, lumayan. Udah belum. Belum. Udah enggak kuat? Serius? Sakit apa lino? Sakit apa lino? agak terasa sakit oke okay. oke okay, sebentar lagi ya semenit lagi lah kelihatan tuh guys udah ada darahnya di sini juga udah ada darahnya nah biasanya kalau misalnya satu jarum ini udah dipakai di satu pipi di sini tuh jadi kayak lebih tumpul gitu tau gak nah terus iya terus puter dulu ke satu mili dulu kali ya cak nah ini speed yang mana ngatur speed ini speed Ini jarum, jadi jarumnya ada di sini indikatornya. Oh, nah, jadi ada tulisannya. Nah, di sebelah sini nih tuh satu mili, dua mili, dua setengah tinggal diputar aja. Kalau mau nambah speed, ini tekan lagi gitu? Ya, tekan. Ini tekan aja kayak tek 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 gitu. Ya. Dari 1 sampai 5 sakitnya nomor berapa? Mungkin ini tuh lebih ke nggak tega gitu ke kulitnya <laughs> Apa ya? Kayak limu gitu <laughs> Ya levelnya berapa? Level 4 Level 4, oke okay. Sakit kan? Tidak ada Oh kalau linunya mah level 5 <laughs> Sakitnya level, level 3 aja deh uh, sakitnya. sakitnya level 3, linunya level 5 hey. Hey. Alright Aduh enak banget nih Kok? Uh, dingin banget enak emang kalau misalnya udah pakai udah treatment dermapen terus pakai masker tuh ih enak banget tuh ini sih. gini bener nggak tuh betul tungguin 10 menit ya guys biarkan Raisa menikmati kedinginannya dulu oke okay guys jadi ini udah 10 menit boleh langsung dibuka Ica gimana saya pakai maskernya dingin nih dingin emang dingin enak jadi memang adem adem buat supaya lebih ada efek calmingnya sih setelah treatment dermapen Nah guys, terus abis gitu ini jangan cuci muka selama 8 jam ya. Oke. Okay. Nah, jadi sekarang kalau Ica mau pulang, Ica hmm. pakai tutup pakai masker medis. Terus nanti kalau udah di rumah baru boleh buka dan 8 jam jangan cuci muka. Nanti boleh cuci muka tapi pakai yang gentle cleanser aja. Oh, yang low ya. pH ya. Kalau okay. bisa ya nggak berbusa kayak setapil itu boleh hmm. gitu. Kalau mau pakai facial washnya soul care juga boleh. Pokoknya yang benar-benar gentle aja. Ada kan? Ada. Yang gentle ada. Okay. Nanti abis gitu setelah 8 jam, nah pakai lagi serum sama kremnya. Jadi ini boleh Ica bawa nih. Jadi ini boleh Ica bawa nih. Yeay. Buat perbekalan nanti di rumah ya. Jadi pakai si kolagen serumnya. Hmm. Ini kolagen serum sama kolagen kremnya dipakai setiap hari ya, Cak ya. Oke. Okay. Pagi dan malam. Kolagen serum sama kremnya pagi dan malam dua kali sehari. Terus kalau cuci muka boleh seperti biasa dua kali sehari tapi sekarang 8 jam dulu jangan cuci muka ya. Oke. Okay. Terus nanti sunscreennya dipakai cuma di siang aja hmm. uh, tiap hari gitu, supaya nanti wajahnya itu nggak jadi flek. Nah tapi tetap kalau habis pakai sunscreen harus tetap double cleansing ya. Iya. Uh, supaya si wajahnya nggak jadi bermasalah. Terus habis gitu pakai sleeping mask ini di hari ketiga atau hari keempat. 
Iya, ya. iya. Pakainya nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu tipis, cukup aja gitu ya. Sedang-sedang aja. Nah ini pakainya di hari ketiga atau hari keempat. Terus biasanya udah pakainya tuh enak banget, tengah sih. Jadi si merah-merah itu cepet-cepet adem. Cepet, ya. Cepet rendah gitu loh. Hmm. Aku kan pernah juga pakai. Oh itu. pernah. Oh iya benar. Hmm. Tadi soal tablet kita. <laughs> minum kolagen ringnya ini kolagen ringnya boleh langsung diminum di malam hari hmm. jadi minumnya itu sebelum tidur sama sebelum sarapan dua kali oh, ya gitu. karena kan kita habis treatment dermapen nih supaya pemulihannya lebih cepat terus juga supaya asupan kolagennya terpenuhi kita pakainya itu minumnya dua kali dalam sehari ya hmm. siap nih aku bawain juga deh anestesinya buat next treatment nanti kalau mau treatment lagi boleh kesini lagi atau mau treatment sendiri juga boleh <laughs> ya iya oke okay. tapi habis ini Ica banyak PR loh Iya tadi konten Surya yang bilang. Oh iya. Nanti kontenin aja size-nya reels. Nanti kita mau bikin di videonya. Ya mau bikin video YouTube lagi. Raisa perubahannya hari ke hari. Wajahnya tuh progresnya seperti apa? Oke, ini silakan. Ah boleh dong dibilang ke sahabat Cihui YouTube channelnya Raisa apa dan Instagram juga boleh di spill. YouTube channel aku Raisa Madrin. Terus Instagram aku Raisa Madrin underscore OSG TikToknya Ica Madrin Nah itu ya guys Jadi kalau misalnya kalian nanti mau tanya-tanya sama Ica Atau mau berbagi cerita atau mau sharing apapun hmm. Boleh ya tentang acne gitu Tentang acne scar juga Dan tentang treatment dermapen kali ini juga boleh langsung hubungi aja Ica ya Oke okay. Thank you for watching sahabat Cia We hope you like yeah, it See you on my next video Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe Youtube channel aku Angelina Isa Dan juga share ke seluruh sosial media kalian Thank you for watching Bye bye